আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আই এম ফারজানা হক আজ আমি আপনাদের সঙ্গে একটা পিঠার রেসিপি শেয়ার করব যার নাম হলো ডিমের ফুলকপি পিঠা শীতকাল এমনিতেই পিঠাপুলির একটা সিজন আর অন্য দিক থেকে শীতকালে প্রচুর পরিমাণে ফ্রেশ শাকসবজি পাওয়া যায় তাই এই রেসিপিটা কিন্তু আপনাদের আগামী শীতে অনেক উপকারে আসবে তাহলে চলুন আর দেরি না করে শুরু করে দিই পিঠা তৈরি করার জন্য আমি এখানে কিছু শীতকালীন সবজি নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে আমার পছন্দ মতো সবজি নিয়েছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো ধরনের সবজি এখানে নিতে পারেন আমি বরবটি নিয়েছি লাল শাক নিয়েছি বাঁধাকপি নিয়েছি দুই রঙের ক্যাপসিকাম নিয়েছি আর নিয়েছি ধনিয়া পাতা এবং কাঁচামরিচ কুচি আর এখানে সবগুলো আমি মোটামুটি এক টেবিল চামচ করে ব্যবহার করছি প্রথমে আমি ধনিয়া পাতা আর বরবটিটা দিয়ে দিলাম তারপরে দিয়ে দিলাম কাঁচামরিচ কুচি ঝালটা নিজের পছন্দ মতো তারপরে দিয়ে দিলাম লাল এবং সবুজ ক্যাপসিকাম এরপরে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণে বাঁধাকপি কুচি আর সবগুলো সবজি কিন্তু চেষ্টা করবেন একটু মিহি কুচি করে নিতে তারপরে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণে লাল শাক কুচি এবার এখানে মশলা অ্যাড করছি মশলা হিসেবে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণে পেঁয়াজ কুচি আর দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ পরিমাণে আদা রসুনের পেস্ট এবার গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি গুঁড়ো মশলা হিসেবে আমি এখানে নিয়েছি হাফ চা চামচ পরিমাণে লাল মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ পরিমাণে চটপটির মশলা ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণে হলুদের গুঁড়া এবং ওয়ান ফোর্থ চা চামচ পরিমাণে জিরা পাউডার সবগুলো মশলা আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি আর ঝালটা কিন্তু নিজের পছন্দ মতো বাড়িয়ে কমিয়ে নেওয়া যাবে এবার দিয়ে দিচ্ছি দুইটা ডিম ডিমগুলো যদি ফ্রিজে থাকে তাও কোনো প্রবলেম নাই আবার রুম টেম্পারেচারে থাকলেও কোনো প্রবলেম নাই জাস্ট ডিম হলেই হলো ডিমগুলো দিয়ে দিয়েছি এবার একটা চালনি নিয়ে নিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণে চালের গুঁড়া এক কাপ পরিমাণে ময়দা এবং হাফ চা চামচ পরিমাণে বেকিং পাউডার এবার এই সবগুলোকে একটু চেলে দিচ্ছি চেলে দিলে কি হবে পিঠার ব্যাটারটা একটু স্মুথ হবে আর পিঠার ব্যাটারটা যখন স্মুথ হবে তখন পিঠা সফট হবে এবার দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ আমি এখানে অলমোস্ট হাফ চা চামচ ব্যবহার করছি আপনারা আপনাদের টেস্ট মতো একটু বাড়িয়ে কমিয়ে দিতে পারেন এবার অল্প অল্প করে কুসুম গরম পানি অ্যাড করছি পানিটা কিন্তু একদম বেশি গরমও হবে না ঠান্ডাও হবে না কুসুম গরম পানি হবে কুসুম গরম পানিটা দিয়ে খুব ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে আমরা ব্যাটারটা তৈরি করে নেব একসাথে বেশি পানি দেওয়া যাবে না অল্প অল্প করে পানি দিতে হবে একসাথে যদি বেশি পানি দিয়ে দেওয়া হয় তখন ব্যাটারটা একটু বেশি পাতলা হয়ে যেতে পারে আমি এখানে এক কাপ এবং ওয়ান ফোর্থ কাপের মতো পানি দিয়েছি আপনাদের আর একটু কম বেশি লাগতে পারে এ পর্যায়ে কিন্তু আপনারা ব্যাটারটা একটু টেস্ট করে দেখতে পারেন যদি লবণ ঝাল কোনো কিছু একটু বাড়ানো কমানোর প্রয়োজন হয় আপনারা অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারেন এবার আমি পিঠাগুলো তৈরি করব তাই আমি হাঁড়িতে খুব ভালোভাবে তেল গরম করে নিয়েছি এই পিঠাটা তৈরি করার ক্ষেত্রে কিন্তু তেলটা ভালোভাবে গরম করে নিতে হবে এরপর একটা মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে মেপে মেপে আমি এখানে ব্যাটারটা দিয়ে দিচ্ছি মেজারমেন্ট কাপ দিয়ে দিলে কি হবে পিঠাগুলোর শেপ অলমোস্ট কাছাকাছি হবে আর আমি একবারই কিন্তু শুধু একটি পিঠা দিচ্ছি না বেশ কয়েকটা পিঠা দিচ্ছি এই একসাথে বেশ কয়েকটা পিঠা দেওয়ার টিপসটা হলো যে একটা পিঠা তেলের মধ্যে একটু উপরের দিকে উঠে এলে অন্য আরেকটা পিঠা দিয়ে দেবেন হাঁড়ির মধ্যে এইভাবে আপনারা একসাথে অনেকগুলো পিঠা ভেজে নিতে পারবেন আর এই পিঠাগুলোর একটা সাইড এরকম অমসৃণ হবে আর অন্য আরেকটা সাইড ঠিক এরকম মসৃণ হবে যেমন আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন এবার পিঠাগুলো একটু উল্টে পাল্টে দিচ্ছি চুলার আঁচটা মিডিয়ামে রেখে এই পিঠাগুলোকে উল্টে পাল্টে পছন্দ মতো গোল্ডেন ব্রাউন কালার করে নিতে হবে 
কিছুক্ষণ ভাজার পর পিঠাগুলো অলমোস্ট হয়ে গেছে আর যেহেতু আমরা সবগুলো পিঠা একসাথে দিইনি তাই সবগুলো পিঠা কিন্তু সেম টাইমে ভাজা হবে না কিছু পিঠা আগে ভাজা হয়ে যাবে আর কিছু পিঠা একটু পরে ভাজা হবে যেমন আমার এখানে তিনটা পিঠা অলরেডি ফ্রাই হয়ে গেছে সেগুলো আমি এবার তুলে নিচ্ছি আর বাকি তিনটা আমি আর একটু সময় নিয়ে উল্টে পাল্টে ভেজে নেব একইভাবে আমি সবগুলো পিঠা তৈরি করে নিয়েছি কেমন লেগেছে এই মজার রেসিপিটা আমাকে অবশ্যই কমেন্টস বক্সে জানাবেন ধন্যবাদ সবাইকে আবারও ফিরে আসবো নতুন ভিন্ন ধর্মী কোনো আয়োজন নিয়ে আজকের জন্য আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন